மாலை வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிமையான மாலை வணக்கம் நான் பேசுறது கேக்குதா அனைவருக்கும் இனிமையான மாலை வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசுஷியல் கொஞ்சம் டீலாக ஆயிடுச்சு கோச்சிக்காதீங்க ஸோ செய்தி சிறகுகள் ஸோ இன்றைக்கி தினமணியில் என்ன முக்கியமான ஹெட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லாம் ரெடியாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆறு மணிக்கு வர முடியாதுங்களால கோச்சிக்காதீங்க ஸோ அசுஷியல் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஒன்பது மணிக்கு வந்து கிளாஸ் இன்னைக்கு கிடையாது டிஸ்கஷன் இருக்குது ஸோ நாளைக்கு இருக்கிற டெஸ் டெஸ்ட்டுக்கு என்ன போர்ஷன் ஸோ என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரிவிஷன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒன்பது மணிக்கு ஒரு லைவ் இருக்குது அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஸோ எல்லாம் தெளிவாக இருக்கா வாய்ஸ் அண்ட் கிளாரிட்டி அண்ட் வீடியோ கிளாரிட்டி எல்லாம் பக்கவாக இருக்குனா நம்ம ஆரம்பிச்சலாம் உங்களோட கமெண்ட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஆரம்பிச்சலாமா ஆரம்பிச்சலாமா கொஞ்சம் சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க கொஞ்சம் சவுண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணுமா ஓகே ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஓகேவா இப்போ ஓகேவா ஃபைன் இப்போ சவுண்ட் ஓகேவா சவுண்டு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் கிளியர் தானே ஹெட்ஃபோன் போட்டுக்கங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிளியராக கேட்கும் ஹெட்ஃபோன் போட்டுக்கங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக கேட்கும் சரிங்களா ஓகே ஃபைன் ஸோ ஆரம்பிச்சலாம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன ஹெட்லைன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தினமணியில் ஃப்ரண்ட் பேஜில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் நான்கு ஜெய்ஷ் பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவல் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க விமான நிலையங்கள் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு முக்கியமான ஹெட்லைன்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி ஸோ பாகிஸ்தானில் இருந்து செயல்படும் ஜெய்ஷ் ஏ முகமது அப்படிங்கிற ஊருக்கு கூடிய ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பு சேர்ந்த நான்கு பயங்கரவாதிகள் தலைநகர் டெல்லியில் ஊடுருவி உள்ளதாக உளவுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதாக சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு முக்கியமான விஷயமா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஹெட் நியூஸ் அது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது ரொம்ப உள்ள நுழைய வேண்டாம் அடுத்ததான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் அரசியல் தலைவர்கள் ஒவ்வொருவராக விடுவிக்கப்படுவார் அப்படின்னு ஆளு ஆளுநரின் ஆலோசர்கள் தகவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை புரியற மாதிரி சொல்லணும் ஜம்மு காஷ்மீரில் தடுப்பு காவலில் இருக்கக்கூடிய வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள காஷ்மீரை சேர்ந்த அரசியல் தலைவர்கள் ஒவ்வொருவாக விடுவிக்கப்படுவர் என்று மாநில ஆளுநர் சத்யபால் மாலிக் அவர்கள் வந்து ஆலோசகர் அவருடைய ஆலோசகர் வந்து தெரிவித்துள்ளார் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க புரியலையே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னூற்றி எழுபது அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிக்கல் அங்கிருந்து நீக்கினதுக்காக அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் பிரபலங்களின் அரசியல் தலைவர்கள் அங்கே மிகப்பெரிய ஒரு வேறு ஏதாவது ஒரு இது ஏற்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் தலைவர்களை வந்து வீட்டு காவலை வச்சுருந்தாங்க அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அந்த வீட்டு காலில் இருக்கிறவங்கள இப்போ தான் ஒவ்வொருத்தராக விடுவிக்கப்பட போகிறதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஆளுநரின் ஆலோசகர் தகவல் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஜம்மு காஷ்மீர் அளிக்கப்பட்டு வந்த சிறப்பு அந்தஸ்தை மத்திய அரசு கடந்த ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி ரத்து செய்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அத்துடன் அந்த மாநில ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் என இரு யூனியன் பிரதேசங்களாக மத்திய அரசு பிரித்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதனையொட்டி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக காங்கிரஸ் தேசிய மாநாட்டு கட்சிகள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜம்மு காஷ்மீர் தேசிய சிறுத்தைகள் கட்சிகள் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் சுமார் கிட்டத்தட்ட நானூறு பேர் வீட்டு சிறைகள் மற்றும் தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆகஸ்ட் அஞ்சாம் தேதி ரத்து செய்தது 
ஸோ இன்னும் வீட்டு காவலில் தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் இதில் வந்து தெளிவாக தெரிகிறது ஸோ இதனிடையே ஜம்மு காஷ்மீரில் வரும் அக்டோபர் இருபத்தி நாலாம் தேதி வட்டார வளர்ச்சி கவுன்சில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளதாக புதன்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதனையடுத்து தலைவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க தேசிய மாநாட்டு கட்சியை சேர்ந்த நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அவங்கள ஒவ்வொருத்தரவராக கட்சி அரசியல் தலைவர்கள் ஒவ்வொருவாக விடுவிக்கப்படுவர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆளுநரின் ஆலோசகர்கள் கூறியுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த சைடு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே பேனர் இருந்து ஊருக்குள்ள இறந்து போச்சு ஸோ இனிமேல் பேனர் வைக்கிற சம்பவம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து உடனடியாக இது பண்ணக்கூடாது அதே நேரத்தில் அது கடுபடியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தமிழகம் முழுவதும் உயர்நீதிமன்றம் ஏற்கனவே கடுபிடி கொடுத்திருந்தாங்க ஸோ அதன் அடிப்படையில் இப்போ சமீபத்தில் வந்து பிரதமராக இருக்கக்கூடிய நரேந்திர மோடி மற்றும் சீனாவின் அதிபராக இருக்கக்கூடிய ஜின்பிங் அவர்கள் வந்து இங்கே வரப்போகிறதாக உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அவங்க இரண்டு பேரும் வரும்பொழுது இங்கே வரவேற்பு பேனர் வைக்க அனுமதி தரப்பட்டுள்ளதாக தகவல் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பிரதமர் மற்றும் சீன அதிபரை வரவேற்று பேனர் வைக்க அனுமதி தந்துள்ளதாக உயர்நீதிமன்றம் தூத்தரவு அப்படிங்கிற மாதிரி கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதா இருந்தாலும் ஒரு 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 அனுமதி பெற்று செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுலேருந்து தக்க தெரிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா வந்து இந்த பேனர் விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அந்த பெண் இறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த பேனர் வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக கருதப்படுது அதனால அதுக்கு நாங்கள் பேனர் வைக்கிற அனுமதி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பெறப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தமிழகத்தில் வருகை தரும் பிரதமர் மற்றும் சீன அதிபராக வரவேற்று மாநில அரசு மற்றும் பேனர் வைப்பது கொள்ள அனுமதி வழங்கி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பெறப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க பேனர் வைக்கும் பொழுது சட்ட விதிகள் முறைவாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த விதிகளை வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே நேரத்தில் அரசியல் கட்சிகள் பேனர்களை வைக்க அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று உத்தரவாதம் அளித்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாம வந்து இதில் வந்து எதிர்த்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த வழக்கில் வந்து எதிர்த்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க தமிழகம் வரும் பிரதமர் பிரதமர் மற்றும் சீன அதிபரை வரவேற்கும் பேனர் வைப்பதற்கு இது வந்து யார் மனு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திமுக சார்பில் மனு கொடுத்துருக்கதாக தகவல் தகவல் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க திமுக சார்பில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பிரதமர் தமிழகம் வரும் பிரதமரையும் சீன அதிபரையும் வரவேற்கும் பேனர் வைப்பதில் திமுக அதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை ஆனால் பேனர் வைக்கும் மாநகராட்சியத்தின் உரிமை வழங்குகிறது ஆனால் வேலை உரிமம் வழங்க மறுத்ததால் அதனை எதிர்த்து மாநகராட்சி நிர்வாகம் ஓகே அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போதைக்கு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேனர் வைக்கிறதுக்கு உயர்நீதிமன்றம் பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க அவ்வளோதான் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான நேற்று முக்கியமான நியூஸ் இது தான் ஹெட்லைன்ஸ் நியூஸ் இது தான் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ ராதாபுரம் தொகுதி வந்து இன்று மறுவாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுவதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வாக்குப்பிரிவு எண்ணிக்கை அஇஅதிமுக வந்து அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் ஸோ திமுக வந்து அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் ரெண்டுமே அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் கொஞ்சம் மட்டும் நாற்பத்தி ஒன்பது ஓட்டு மட்டும் வித்தியாசத்தில் வந்து அஇஅதிமுக வந்து வின் ஆயிருச்சு இப்போ அவங்க வந்து உயர்நீதிமன்றத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மறுவாக்கு செலுத்தணும் அதனால் வந்து தபால் ஓட்டலும் எனக்கணும் அதனால் வந்து உயர்நீதிமன்றத்தில் அனைத்து வாக்குகளும் கொண்டு வந்து இங்க என்னங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி இன்னைக்கு சமீபத்தில் முக்கியமான ஹெட்லைன்ஸே அதுதான் ஸோ இங்கே என்ன நாங்கள் ஸோ இங்கே எண்ணி அது வந்து யார் ஃபாலோ பண்ணி யார் ஜெயிச்சதா அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருந்தாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தை மேல்முறையீடு கொடுத்து அந்த அடிப்படையில் இப்போ அது மறுவாக்கு இன்னைக்கு நடைபெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ ராதாபுரம் தொகுதியில் இன்று மறுவாக்கு எண்ணிக்கை அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க தினமணியில் இது ஃப்ரண்ட் பேஜில் இடம்பெற்றிருக்கு ஓகேவா புரியுது தானே அடுத்து முக்கியமான ஹெட்லைன்ஸ் புவி காந்த மண்டலத்தையும் ஆய்வு செய்கிறது சந்திராயன் ரெண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க இஸ்ரோ புது தகவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம்தான் ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாகவே படிப்போம் சரிங்களா நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் நிலவை சுற்றி வந்து ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கும் சந்திராயன் ரெண்டு விண்கலத்தில் ஆர்பிட்டார் பகுதி புவி காந்த மண்டலம் குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும் என்று இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையமாக இருக்கக்கூடிய இஸ்ரோல் தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ புவியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட புவியிலிருந்து மூன்று லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய நிலவின் தென் துருவத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக சந்திராயன் ரெண்டு விண்கலத்தை இஸ்ரோ கடந்த ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி விண்ணுக்கு அனுப்பியது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது ஓகே ஃபைன் ஸோ நீண்ட
சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு புரியுதுங்களா லேண்டர் மட்டும்தான் விக்ரம் லேண்டர் மட்டும்தான் பதினாலு நாட்கள் ஸோ பட் ஆனால் அந்த ஆர்பிட்டல் இருக்கக்கூடியது காலம் ஏழு ஆண்டுகள் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது ஓகே ஃபைன் இது மட்டும் புவிகாந்த மண்டலத்தையும் ஆய்வு செய்யும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த நிலையில் நிலவை ஆய்வு செய்து வரும் ஆர்பிட்டர் அந்த ஆர்பிட்டர் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது புவிகாந்த மண்டலை குறி மண்டலம் குறித்து ஆய்வு செய்யும் என்று புதிய தகவலை இஸ்ரோ வெளியிட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது ஓகே ஸோ இது குறித்து இஸ்ரோ சார்பில் வியாழக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியனிடமிருந்து தொடர்ச்சியாக வெளிவரும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லை எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ சூரியனிலிருந்து தொடர்ச்சியாக வெளிவரும் எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வே யூ ப்ரோட்டான்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் பிற தனிமங்களில் புவியின் ஈர்ப்பு விசையால் ஈர்க்கப்பட்டு அண்ட வேலையில் புவியை சுற்றி கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவு தூரத்துக்கு புவி காந்த மண்டலமாக உருவாகிறது புரியற மாதிரி சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா இப்ப பார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ரெண்டு எடுத்துக்கலாமா இங்க பாருங்க இது பூமின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து சூரியன் வச்சுக்கோங்க இது சூரியன் இது சூரியன் இது பூமி இந்த சூரியன்ல இருந்து வெளிவரக்கூடிய லைட்டு லைட்டில் என்னென்ன இருக்கும் மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது பல தனிமங்கள் இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து எலமெண்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க இதில் வெளிவரக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் அப்புறம் வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் அது மட்டும் இல்லை பிற தனிமங்கள் இது எல்லாமே கடந்து இந்த பூமியை இந்த பூமிக்கு வருது இந்த பூமிக்கு வரும் பொழுது கிட்டத்தட்ட இது புவியின் ஈர்ப்பு விசையால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஈர்ப்பு விசையால் இழுக்கப்படுது இந்த தனிமங்கள் இழுக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பர்டிகுலர் கிலோமீட்டர் எதனா இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவு தூரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட இதுக்கும் அந்த தனிமங்கள் சுற்றுறதுக்கும் ஏன் புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக சூரிய சூரியனிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய முக்கியமாக எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் மற்றும் பிற தனிமங்கள் புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக புவியிலிருந்து இருபத்தி இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவு தூரத்துக்கு புவி காந்த மண்டலமாக உருவாகிறது இதுக்கு பேர் தான் புவி காந்த மண்டலம் ஓகே அண்டை வெளியிலிருந்து வரும் துகள்கள் எரிக்கற்கள் கதிரிலிருந்து இந்த காந்த மண்டலம்தான் புவியை வேலியாக பாதுகாத்து நிற்கிறது கண்டிப்பாக வெளியில் இருக்கக்கூடிய வேற ஏதாவது ஒரு ஒரு கற்களோ இல்லை வேற ஏதாவது இதுக்கு நம்மளுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது இந்த புவி காந்த மண்டலம் தான் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஸோ அண்டை வெளியிலிருந்து வரும் துகள்கள் எரிகற்கள் மற்றும் கதிரில் இருந்து வரும் இந்த காந்த காந்த மண்டலம் தான் புவியை வேலையாக பாதுகாத்து நிற்கிறது இந்த புவி காந்த மண்டலங்கள் புவியை சு ஐ மீன் புவியை சுற்றளவை போல மூன்று முதல் நான்கு மடங்கு தூரத்துக்கு புவியை சுற்றி உருவாகிறது இதன் காரணமாக புவியின் துணைக்கோளான நிலவை தாண்டி புவி காந்த மண்டலங்கள் அமைந்திருக்குது செம்ம கான்செப்ட் ஸோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே துணைக்கோள்னா நிலா தான் நிலாவை தாண்டி இந்த புவி காந்த மண்டலம் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டென்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட புவியிலிருந்து இருபத்தி இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு ஒரு புவி காந்த மண்டலம் உருவாகிறது இது எங்கேருந்து வருதுன்னா சூரியிலிருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ப்ரோட்டான்ஸ் மற்றும் பிற தனிமங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க புவியீர்ப்பு விசையினால் உருவாக்கக்கூடியது சூப்பர் ஃபைன் ஸோ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதன் காரணமாக இருபத்தி ஒன்பது நாட்களுக்கு ஒரு முறை இந்த புவி காந்த மண்டலங்களை நிலவு கடந்து செல்லும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இருபத்தி ஒன்பது நாட்களுக்கு ஒரு முறை இந்த புவி காந்த மண்டலத்தை நிலவு கடந்து செல்லும்னு அருமையாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த புவி காந்த மண்டலத்தை தாண்டி தான் ஒவ்வொரு ஒரு இருபத்தி ஒம்பது நாளும் இன்னும் அக்யூரேட்டாக சொன்னால் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இது கடந்து செல்லும் அப்படிங்கிறத மாற்றுக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரி ஓகே அவ்வாறு கடந்து செல்ல ஆறு நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி எனவே நிலவை சுற்றி வரும் ஆய்வு செய்து கொடுக்கும் இந்த சந்திராயன் ரெண்டு ஆர்பிட்டர் இருக்கும் அந்த இருக்கக்கூடிய கேமராவும் அந்த புவி காந்த மண்டலத்தில் அது ஃபாலோ பண்ணும்போது அது ஆய்வு செய்கிறதுக்கு நிறைய பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னு சூப்பராக அழகாக ஒரு கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் ஸோ எது தெரியுதோ தெரியலையோ இது நல்லா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ம் ஓகே தானே புரியுது தானே ம் ஸோ இது ரொம்ப கண்டிப்பாக முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதில் எந்த இது உங்களுக்கு புரி புரிய வச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் என்ன புரியுதா ஸோ ஓகே அடுத்த கட்டம் போயிடலாம் வேற முக்கியமான நியூஸ் ஓகே மூத்த குடிமக்களுக்கான சிறந்த சேவை தமிழகத்துக்கு தேசிய விருது கொடுத்திருக்காங்க ஸோ டெல்லியில் குடியரசுத் தலைவர் வழங்கினார் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க மூத்த குடிமக்களுக்கு சிறந்த சேவை அளிப்பதற்காக மூத்த குடிமக்களுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மூத்த குடிமக்களுக்கு குடிமக்கள் இருக்கக்கூடிய மூத்த குடிமக்களுக்கு அதை வயதானவர்களுக்கு சிறந்த சேவை வழங்குவதற
இதனை யார் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழக அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய சரோஜா அவர்கள் வந்து பெற்றுக் கொண்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க மூத்த குடிமக்களுக்கு சிறந்த சேவை அளித்த மாநிலங்களுக்கு தேசிய விருதுகள் வழங்கும் விழா டெல்லியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது சிறந்த மாநிலத்துக்கான விருதை தமிழகம் வழங்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த விருதை பெற்ற பின்பு செய்தியாளர்களும் அமைச்சர் வந்து சரோஜா அவர்கள் கூறியிருக்கிறாங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதியோர் நலனுக்காக கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஏற்றப்பட்ட சட்ட சரத்துக்களை முதியோர் மற்றும் பெற்றுக்கள் பெற்றோர்களின் நலன் காக்கும் வகையில் நாட்டிலேயே சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருவதற்காக தேசிய விருது தமிழர்களுக்கு கிடைத்துள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ முதியோர் நலனுக்காக எந்த மாநிலமும் இல்லாமல் நம்ம தமிழக மாநிலம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஏற்றப்பட்ட சட்ட சரத்துக்களை முதியோர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் நலம் காக்கும் வகையில் நாட்டிலேயே சிறப்பாக செயல்படுத்தியதற்காக தேசிய விருது கிடைத்துள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழக முதல்வராக இருந்த முன்னாள் முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்களுடைய முதியோர் நலன் காக்கும் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஆக மொத்தம் மறந்துடாதீங்க அடுத்ததாக திருச்சியில் பிரபல கடையில் நகை திருட்டு பார்த்தோம் ஸோ அவங்களை பிடிச்சிட்டாங்க முக்கிய குற்றவாளி திருவாரூர் கைது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு புள்ளி மூணு ஒரு கோடி நகைகள் திருடப்பட்டுள்ள வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் திருவாரூரை சேர்ந்த மணிகண்டன் அவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க இது இன்னைக்கு மிக மிக முக்கியமான நியூஸ் எல்லா சேனலையும் எனி டைம்ஸ் போடக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நியூஸ் நெகிழி தடையை அமல்படுத்த அரசு துறைகள் கூட்டாக செயல்பட வேண்டும் என்று முதல்வர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தமிழகத்தில் தடை செய்யப்பட்டுள்ள நெகிழி பொருட்களை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் அவர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நெகிழி தடை அமல்படுத்துவதற்கு அரசு துறைகள் கூட்டாக எல்லாருமே செயல்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க தமிழகத்தில் வந்து இந்த நெகிழி தடை வந்து அறிமுகம் செய்யப்பட்டது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி மறந்துருக்கவே மாட்டீங்க ஸோ ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி முதலாக முதல் முறையாக ஆமா தேதி முதல் ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தி தூக்கி அறியப்படும் பதினாலு வகையான நெகிழி பொருட்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதன் குறித்து வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நெகிழியை தடை செய்யறதுக்கு அரசு துறைகள் கூட்டாக செயல்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி தன்னுடைய கருத்தை வந்து சொல்லியிருக்காங்க முக்கியம் இப்ப அந்த டோக்காலாம் பகுதியில முதல் கட்ட சாலை பணிகள் நிறைவு அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றி இந்த சீனா எல்லை அதாவது ஆஹ் அந்த சீனாவுக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்தியா பார்டரா அந்த பார்டர்ல இருக்கக்கூடிய மாநிலம் சிக்கிம் என்பதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஸோ டோக்கலாம் பகுதிக்கான செல்வதற்காக முதல் கட்ட தார் சாலை அமைக்கும் பணி நிறைவடைந்துள்ளதாக தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இதன் மூலம் அப்பகுதி இராணுவம் குறைவான நேரத்தில் சென்று வர முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது ஸோ இதோட ஹிஸ்டரி அப்படியே பின்னோக்கி எடுக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு சீன இராணுவம் மத்தமீறி சாலை அமைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டது எங்க சிக்கிம்ல இருக்கக்கூடிய சிக்கிம் மாநிலத்தில் இந்திய சீனையில இருக்கக்கூடிய டோக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது அதற்கு இந்திய இராணுவம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது இத்தகைய அடுத்து இதனை அடுத்து இரண்டு ஐ மீன் அந்த இரு நாட்டு இராணுவ வீரர்களும் அங்கு குவிக்கப்பட்டதால் போர் பதற்றம் உருவானது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல பிறகு சாலை அமைக்கும் பணியை கைவிடுவதாக சீனா அறிவித்ததை அடுத்து இந்திய இராணுவம் தனது படைகளை விலக்கிக் கொண்டது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது சீனா சுமார் எழுபத்தி இரண்டு நாட்களுக்கு நீடித்த பதற்றம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டில் இருபத்தி எட்டு தானே இருபத்தி எட்டில் ஒரு முடிவுக்கு வந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க சோ இதனை அடுத்து அப்பகுதியில் பாதுகாப்பை அதிகப்படுத்த மத்திய அரசு முடிவெடுத்தது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது அதற்காக இராணுவம் எளிதில் சென்று வரும் வகையில் ஒரு சாலை அமைப்புகள் பணிகள் தொடங்கின சோ அதுல இருந்து இந்த டோக்கலாம் பகுதிகள் இராணுவம் இராணுவம் வந்து சென்று வர ஏழு மணி நேரம் வரை ஆனது 
ஸோ இப்போது இந்த தார் சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது கிட்டத்தட்ட நாற்பது நிமிஷத்தில் அங்கே சென்று விடலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ சீனாவில் இருக்கக்கூடிய சீனா சீனா மற்றும் இந்திய எல்லையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு முக்கியமான தடங்களுக்கு இராணுவம் சென்று வர்றதுக்காக ஸோ ஏழு மணி நேரம் இருக்கக்கூடிய பயணத்தை வெறும் நாற்பது நிமிஷத்தில் சென்று வர்றதுக்காக தார் தார் ரோடுகள் அதான் தார் சாலை பணிகள் வந்து மேற்கொள்ளும் சொல்லி ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அந்த மாதிரி பண்ணதுனால எழுபத்தி ரெண்டு நாள் நம்ம இந்திய வீரர்கள் அங்கே இருந்தாங்க என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதனால போர் பதற்றம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க இந்த போர் பதற்றத்தின் காரணமாக என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க நாங்கள் இதை பணிகளை மேற்கொள்ள மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னதுக்கு அப்புறம் இப்போ அவங்க முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியா திருநாடு என்ன முடிவு எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு தார் தார் ரோடு அமைச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம போயிட்டு வரது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அவசர காலகட்டத்தில் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கே ஒரு பாதை ஒன்று அமைக்கணும் முடிச்சிருக்காங்க அதுக்காக அடுத்த கட்டமாக பிளாக் ஹீல் எனப்படும் கொடி மலை மரத்தில் இருந்து டோக்கலம் பலை சாலை அமைக்கும் பணிகள் தொடங்க இருக்கிறது ஆக மொத்தம் இப்பணி வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வரை மார்ச் மாதத்தில் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் சொல்லியிருக்காங்க அதன் முதல் கட்டம் சாலை பணி நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தான் முற்றிலுமாக முடியும் அது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது சரிங்களா இந்த சைடு அடுத்த அமெரிக்கா என்ன சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இணையே இடையே அணு ஆயுத போர் நடைபெற்றால் பனிரெண்டு புள்ளி ஐந்து கோடி பேர் உயிரிழக்க நேரிடும் ஆயுள் தகவல் நம்ம தான் போர் போடுறோம் சொல்லவே இல்லையே இவங்க உசுப்பேத்தி விடுறாங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ஸோ இவங்க என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்கன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இப்படி பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஒருவேளை இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் போர் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதிமூணு கோடி பேர் வந்து உயிரிழக்க நேரிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயுள் தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து எப்படி சொல்லுது டிமோட்டிவ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து நமக்கு பார்க்கும்போது அப்படியே பேர் எதிர்ச்சியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இது எனக்கு தெரிஞ்சு இதை நம்ம யோசிக்கவே வேண்டாம் இது நடக்காது கண்டிப்பாக நடக்காது நடக்கவும் கூடாது அதெல்லாம் மாற்றுக்கிறது கிடையாது எதிர்காலத்தில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே அணு ஆயுத போர் நடைபெற்றால் சுமார் பதிமூணு அதாவது பன்னெண்டு புள்ளி ஐந்து கோடி பேர் உயிரிழக்க நேரிடும் என்று ஆய்வில் தெரிகிறது சொல்லியிருக்காங்க ஜம்மு காஷ்மீர் சிறப்பு அந்தஸ்தை வழங்கிய அரசமைப்பு சட்டப்பிரிவு முன்னூற்றி எழுபதை ரத்து செய்த கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் இந்தியா நடவடிக்கை மேற்கொண்டது இதற்காக பாகிஸ்தான் கடும் எதிர்ப்புகளை தெரிவித்ததான இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லைப்பகுதியில் தொடர்ந்து பதற்றம் நீடித்து வருகிறது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்நிலையில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே போர் நடைபெற்றால் ஏற்படும் விளைவுகள் குறித்து அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அண்மையில் ஆய்வு ஒன்றை மேற்கொண்டதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இவங்க இவ்வளவு அணு ஆயுதம் வச்சிருக்காங்க இந்தியாவில் அணு ஆயுதம் வச்சிருக்கு ரெண்டு பேரும் போட்டி பார்த்தா எத்தனை கோடி பேர் இறந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க அப்படிதான் பண்ணியிருப்பாங்க இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே தற்போது பற்றது பதற்ற சூழல் நிலை வருகிறது இதை நீடிக்கும் போது இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே ரெண்டாயிரத்தி ஆண்டு அணு ஆயுத போர் மூல வாய்ப்புள்ளது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் அணு ஆயுத போர் மூல வாய்ப்புள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி அமெரிக்கா சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இதெல்லாம் பாசிபிளே கிடையாதுங்க ஏன்னா ஒரு நாட்டு மேலே ஒரு ஒரு நாடு வந்து போர் புரியணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சர்வசாதாரண விஷயம் கிடையாது அதே நேரத்தில் இந்தியா போன்ற அதில் நம்ம உண்மையை ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஸோ இந்தியா போன்ற வந்து இப்போ அணு ஆயுதத்துலேயும் சரி ஸோ பாகிஸ்தானை கம்பேர் பண்ணால் இந்தியா வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியா நினச்சிருந்தா அப்போவே பாகிஸ்தானை இல்லாமல் ஆகியிருக்கலாம் இது நிதர்சனமான உண்மை ஸோ இதெல்லாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நடைபெறாத ஒரு விஷயம் சும்மா நியூஸுக்காக வேணால் அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி அவங்க ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணலாம் இது ஒரு பதற்றத்தை வந்து மேலும் மேலும் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நியூஸாக தான் நான் பார்க்குறேன் சரிங்களா இதே நிலையில் நீடித்து இருக்கும் இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அணு ஆயுத போர் மூல வாய்ப்புள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானிடம் இப்போது நூற்றி ஐம்பது அணு ஆயுதங்கள் உள்ள நிலையில் எதிர்காலத்தை அவை மேலும் அதிகரிக்கலாம் காஷ்மீர் இரு நாடுகளாக தொடர்ந்து உரிமை கொண்டாடி வந்ததால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு வரை சுமார் நானூறு மற்றும் ஐநூறு அணு ஆயுதங்களுடன் இரு நாடுகளும் போராகும் தயாராகும் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க இதில் எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது இந்த நியூஸ்லேயே எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது சரிங்களா அதெல்லாம் பாசிபிளே கிடையாது அப்படியே ஒரு வேலை அது நடக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா இந்தியா செயல்பட்ட விஷயத்துக்கு வந்து காஷ்மீரால் ஈடு கொடுக்க முடியாது அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ரெண்டு நாள் கூட கிடையாது ஒரு நாள் கூட கிடையாது அரை நாள் கூட தாக்கு பிடிக்க
ஸோ நல்ல மனப்பாடம் நம்ம பண்ணியிருப்போம் ஸோ பஞ்சாபில் நடக்கக்கூடிய ஐந்து வகையான நதிகளில் இந்த மூன்று வகையான நதி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ சட்லஜ் ராவி பியாஸ் அந்த நதிகளில் இருக்கக்கூடிய கால்வாய் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று அப்போது இப்போது இருக்கக்கூடிய பஞ்சாபில் முதல்வராக இருக்கக்கூடிய அமர்நாத் சிங் அவர்கள் இந்திய பிரதமர் நாட்டின் பிரதமராக இருக்கக்கூடிய நரேந்திர மோடி அவர்களுடன் வலியுறுத்தியுள்ளார் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க போதும் அடுத்து முக்கியமான விஷயம் டெல்லி டு கத்ரா இடையே வந்தே பாரத் அப்படிங்கிற ஒரு விரைவு ரயில் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அமித்ஷா அவர்கள் கொடையை செய்து தொடக்கி வைத்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டெல்லி மற்றும் கத்ரா இடையான பயணிக்கும் வந்தே பாரத் அப்படிங்கிற விரைவு ரயில் சேவையை டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அமித் அமித் அமித்ஷா அவர்கள் வந்து வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைத்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எங்கே இருந்து எங்கே அப்படின்னு டெல்லியும் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் இருக்கக்கூடிய ரியாசி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வைஷ்ணவி தேவி அமைந்துள்ள கத்ரா ஆமாம் கத்ரா நகரை இணைக்கும் வகையில் இந்த புதிய ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஓகே சூப்பர் அழகாக புரியுது ஸோ டெல்லியிலிருந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய ரியாஷி அப்படிங்கிற ஒரு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வைஷ்ணவி தேவி அமைந்துள்ள ஒரு நகரம் வந்து கத்ரா அப்படிங்கிற நகரம் ஸோ ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு நகரம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டெல்லி டு கத்ரா அப்படிங்கிற இடையே வந்தே பாரத் அப்படிங்கிற விரைவு ரயிலை வந்து தொடங்கி வைத்துள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜம்மு காஷ்மீர் சிறப்பு அந்தஸ்தை வழங்கிய அரசு இப்போ முன்னூற்றி எழுபது பிரிவு இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ரிட்டன் பேக் டு ஓகே ஃபைன் ஸோ ரயிலின் சிறப்பு அம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் ஃபாஸ்ட்டில் போகுமாங்க ஸோ நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து இது செல்லும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கந்தது அப்படின்னு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஒன் ஹவரில் நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போயிடும் முதல் டெஸ்ட் இந்தியா கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி ரெண்டுக்கு ஏழு ஸோ டிக்ளேர் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ போன நாளுக்கு இது ரெண்டாவது முதல் நாள் டெஸ்ட் வந்து இந்த முதல் டெஸ்ட்டில் வந்து முதல் டெஸ்ட்டு ஸோ நேற்று விளையாண்டாங்க ஸோ இன்றைக்கி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி ரெண்டு ரன் எடுத்திருக்காங்க ஏழு விக்கெட் எழுப்புக்கு டெக்லேர் செஞ்சுருக்காங்க இனிமேல் நம்ம அவங்க ஆடினதுக்கப்புறம் போட்டு தான் பார்க்கணும் அடுத்ததாக என்ன பண்ணலாம் உலக யூத் செஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யாருனா பிரகனா பிரகனானந்தா பிரகனானந்தா அவர்கள் பிரகனானந்தா மற்றும் திவ்யா வந்து இரண்டாவது வெற்றி அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஜூம் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்திய நட்சத்திர வீரர்களாக இருக்கக்கூடிய பிரகனானந்தா மற்றும் திவ்யா திவ்யா அவங்க பேர் வந்து திவ்யா தேஷ்முக்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆகியோர் இரண்டாவது வெற்றி பெற்றனர் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது பதினாலு வயதிற்கு ஐ மீன் பதினாலு வய பதினாலு வயதுக்கு பிரிவில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மும்பையில் நடைபெற்றுள்ள இப்போட்டி வியாழக்கிழமை ரெண்டாவது சுற்றுலா ஆட்டம் நடைபெற்றது இதில் கிராண்ட் ஸ்லாம் பிரகலந்தம் பதினெட்டு வயதுக்கு உட்பட்டோர் ஆமாம் பதினெட்டு வயதுக்கு உட்பட்டோர் பெருவையில் போலாந்து நாட்டை சேர்ந்தவர்களும் பெரு இது பண்ணி போட்டிருக்காங்க இது உங்களுடைய இரண்டாவது வெற்றி அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப ஜூம் பண்ணனா எனக்கு லெட்டர் சுத்தமாக தெரிய மாட்டேங்குது உங்களுக்கு எப்படின்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு ஜூம் பண்ணால் தெரியல அப்புறம் ஹா ஹாக்கி டெஸ்ட்டில் வந்து இந்தியா அபார வெற்றி ஓகே அதே நேரத்தில் சில மகளிர் டி டுவெண்ட்டியில் இந்தியா அபார வெற்றி ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே வேணாம் புதிய பிரிக்ஸிட் விரைவு ஒப்பந்தம் ஐரோப்பிய யூனியன் அதிருப்தி அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிரிக்ஸிட் பிரச்சனை போயிட்டே இருக்கிட்டே இருக்குங்க உலக செய்திகளை கண்டிப்பாக அந்த பிரிக்ஸிட் ப்ராப்ளம் எப்போதுமே இடம்பெற்றிருக்கும் ஸோ இதனை குறித்து தான் இப்பயும் சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்ஸிட்டுக்கு பிறகு தங்களுடான வர்த்தக உறவு குறித்து பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் முன்வைத்துள்ள வரைவு ஒப்பந்தம் குறித்து ஐரோப்பா யூனியம் ஐரோப்பிய யூனியம் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவர் என்ன சொல்லியிருந்தா அப்படி என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரிக்ஸிட் ஒப்பந்தம் வந்து சரியானாலும் அதான் எப்படி சொன்ன வந்தார்னா இந்த பிரிக்ஸிட்டுக்கான இந்த நிறைவு அடைஞ்சாலும் அடையாமல் விட்டாலும் உங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறாலும் அடைய விட்டாலும் உங்களுடைய அந்த ஒப்பந்தம் வந்து ஃபுல்லாயிரும் கரெக்டாக அந்த பர்டிகுலர் டைமில் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருந்தார் ஸோ அவர் சொன்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஐரோப்பிய யூனியனில் வந்து ரொம்ப அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க பிரிக்ஸிட்டுக்கு பிந்தைய வர்த்தக உறவு தொடர்பாக அதுதான் பிரிக்ஸிட்டுக்கு பிந்தைய உறவு அதாவது பிரிக்ஸிட்டு அந்த ஒப்பந்தம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பிரிட்டனுக்கும் ஐரோப்பிய இருக்கக்கூடிய வர்த்தகத்துக்கான ஒப்பந்த கான்செப்ட் தான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ பிரிக்ஸிட்டுக்கு பிறகு பிரிக்ஸிட்டுக்கு பிந்தைய வர்த்தக உறவு தொடர்பாக பிரிட்டனுடன் முன்வைத்துள்ள வரைவு ஒப்பந்தம் இரு தரப்புகளும்
இது வந்து ஒரு தொடர் மாதிரி உலக செய்திகள் பொறுத்த வரைக்கும் டெய்லியும் ஒரே கண்டென்ட் தான் அதோட ஸ்டாப் ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன எங்கேயாவது ஒரு போராட்டம் நடக்கும் அந்த போராட்டம் அடுத்த வாரக்கட்டத்துக்கு போகும் என்ன நடக்கும் இல்லை யாராவது யாராவது எதை பற்றியாவது எந்த நாடாவது பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஏதாவது நடக்கும் அமெரிக்கா வேற நாட்டோட ஏதாவது ஒரு தடை விதிப்பாங்க அது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை அமெரிக்காவுக்கு எதிராக வேற யாராவது ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க அது ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூஸாக உலக செய்திகளில் ஒரு ஒரு வாரம் தொடர்ந்து நியூஸ் படிச்சிங்கனாலே அது தொடர் மாதிரி சரிங்களா உங்களுக்கு அன் கண்டினியூவாக வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் அவங்க அந்த அந்த விஷயம் சொன்னாங்களா இப்போ ஐரோப்பிய யூனியம் அதுக்கு அதிருப்தி தெரிவிச்சிருக்கு இது ஒரு நியூஸு நேற்று தானே பார்த்தோம் நேற்று முந்தானே தானே பார்த்தோம் வடகொரியா வந்து சோ சோதனை நடத்தியது அது உறுதி செய்தது வடகொரியா அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீரில் மூழ்கி கப்பலில் இருந்து சீறி பாய்ந்து அந்த பேர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ ரக ஏவுகணைனா என்னது பக்குக் சாங் அப்படி தாங்க சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பக்குக் சாங் ஓகே அப்படிதானே எஸ் பக்குக் சாங் அப்படிங்கிற ஒரு மூன்று ரக கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில் புதன்கிழமை வெற்றிகரமாக சோதிக்க ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீர்மூழ்கி கப்பலில் இருந்து ஏவுதனை இருக்கக்கூடிய புதிய ஏவுகணை பரிசோதனை பட்ட வடகொரியா வியாழக்கிழமை உறுதி செய்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கங்க அமெரிக்கா அமெரிக்காவுக்கும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பு உங்களை நிறைய தெரியுமே ஏற்கனவே நம்ம பேசிட்டோம் நிறையா பேசிட்டோம் இப்போ நீங்கள் இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன தெரியுங்களா ஏவுகணை சோதனை நடத்தியிருக்கு வடகொரியா அதோட பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ நீர்மூழ்கி கப்பலில் இருந்து சீறி பாயக்கூடிய ஒரு ரகம் ஸோ என்னன்னா பக்கு சாங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பக்கு சாங் பாக்கு சாங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன் பாக்கு பாக்கு சாங் அந்த பாவை துணைக்கால் எடுத்துருங்க பக்கு சாங் ஓகேவா பக்கு சாங் அப்படிங்கிற ஒரு மூன்று ரக வாகனம் வந்து வந்து பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க வேற முக்கியமானது அவ்வளோதாங்க முக்கியமானது அவ்வளோதாங்க சரிங்களா வேற நான் என்ன நான் அப்படியே நிற்கிறேனா சார் சொல்லுங்க முக்கியமான நியூஸ் வேற என்ன முடிச்சுக்கலாமா ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் மணி எத்தனை மணி ஏழு ஒன்பது மணிக்கு வரேன் ஒன்பது மணி கிளாஸ் கிடையாது நாளைக்கு என்ன டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது மட்டும் நான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன் என்னென்ன படிக்கணும் மட்டும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன் ஓரளவு ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணி எதாவது டெஸ்ட் போர்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துடலாம் சரிங்களா கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாமா ஓகே ஃபைன் வந்துட்டேன் வேற எதுவும் இல்லையே மணி ஆச்சு மணி தான் ஏழு ஐம்பத்தஞ்சு ஆச்சு ஸோ ஓகே பார்த்துக்கோங்க இல்லை 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 நான் லைவ் வந்து இந்த லைவ் இன்ஃபர்மேஷன் கொஞ்சம் பார்க்குறேன் கொஞ்சம் மார்னிங் வர முடியுமான்னு பார்க்குறேன் எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஒர்க்கு வந்துடுது சரிங்களா ஆனால் ஒன்பது மணிக்கு எப்போதும் போல் கண்டினியூஷன் பண்ணிக்கலாம் அந்த லைவு ஸோ இன்றைக்கி ஏழு மணிக்கு வந்தது காரணம் கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்துச்சு அதனால தான் வரமுல்ல சார் பார்த்துக்கோங்க நான் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு சீக்கிரம் நான் கொடுக்குறேன் அது மார்னிங் வைக்கிற மாதிரி இருக்கேன் செய்தி சிறகுகள் மார்னிங் வச்சுட்டோம்னா ஒரு வேலை சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் காலையில் வந்து நியூஸ் படிக்கிறது வேறு மாதிரி ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது நிறுத்த வேணாம் அப்படியே கண்டினியூஷன் பண்ணுவோம் அட்லீஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதான் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் நல்லது ஏன்னா இப்படி படிச்சிங்கன்னா இப்படி கரண்ட் அஃபேர் படிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரி யாரும் இருக்காது டெய்லி நியூஸ் பேப்பரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதுமானது அழகாக கொண்டு போகலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சரிங்களா லைவ்ல இன்னைக்கு கிளாஸ் கிடையாது டிஸ்கஷன் தான் இருக்கு ஸோ போர்ஷன் டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம் வேற வந்து முக்கியமாக என்ன இன்னைக்கு கிளாஸ் நாளைக்கு என்ன டெஸ்ட்டு அப்படிங்கிறத மட்டும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சுக்குவோம் சரிங்களா 
இல்லை கரெக்டாக இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்குறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரிங்களா கொஞ்சம் 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 பொறுங்க மார்னிங் இன்ஃபர்மேஷன் என்னங்கிறத மட்டும் நான் பார்த்து சொல்கிறேன் மார்னிங் வர்ற மாதிரி ஆ புரியல நீ என்ன கேட்குறீங்கன்னே புரியல முடிச்சுக்கலாமா என்ன டவுட்டு புரியல என்ன டவுட்டு இல்லை டைம் ஆயிடுச்சு சரி சன் ஸ்கேட்டிங் ஆஃப் லைட்டில் என்ன பிரச்சனை நவீன் சார் எனக்கு நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் தமிழில் கேளுங்க சரிங்களா சரி நம்ம ஒன்பது மணிக்கு டிஸ்கஷன் பண்ணலாமா இல்லைனா எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணுங்க எனக்கு நம்பர் இருக்குல்ல வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணுங்க முடிச்சுக்கலாமா எவ்வளோ நேரம் சார் என்ன சார் சொல்லுங்க நவீன் சார் என் நம்பர் தெரியுமா உங்களுக்கு நவீன் சார் என் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் சார் வாட்ஸ்அப் நம்பரில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் சார் சரியா ஆ முடிச்சுக்கலாமா ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் முடிச்சுக்கலாம் ஸோ ஒன்பது மணிக்கு சந்திக்கலாம் அது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து விடுவது உங்களை அனுப்பி சாக்குதன் கார்த்திக் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ டை டெய்லியும் மார்னிங் செய்தி சேர்கள் வைக்கிற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ நன்றி வணக்கம் ஒன்பது மணிக்கு சந்திக்கலாம் சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ